Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa manawala wa ba'ad. Aididi biri shamanito dashuko surata mundoli. Purshan sha Allah ta'ala arjunno. Shanti wa abutir nuhog. Nubi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irpoti. Apna dir priyo nushthan. Sunnat bonam bidaat. Eir eporbe. Shadur amuntarun janat chhi. Apna dir priyo nushthan daya khar junno. আমরা আজকের পর্বে আলোচনা করব সুন্না এবং বিদাত এই শিরোনামের আজকের পর্বে আলোচনা হবে বিদউন এবং বিদাতুন এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এই দুটি শব্দের পার্থক্য আজকে আমাদের মাঝে অসংখ্য আলেম ওলামাদের মাঝে পরিষ্কার না হওয়ার কারণে অনেক বিদাত প্রেমী ভাই রয়েছেন যারা আজকে আমাদের দিকে আঙুল উঁচু করে অনেক সময় বলার চেষ্টা করেন যে আপনারা শুধুমাত্র বিদাত বিদাত করে চিৎকার করেন অথচ আপনারা মোবাইল ব্যবহার করেন কম্পিউটার ব্যবহার করেন ইন্টারনেট ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী প্লেনে চড়েন ট্রেনে চড়েন বাসে চড়েন এগুলোও তো নবীর যুগে ছিল না সুতরাং এগুলোও তো বিদাত সুতরাং আপনারাও বিদাতি ইত্যাদি আমাদেরকে বলে থাকেন কিন্তু কঠিন বাস্তবতা এটি যে এই শব্দ দুটির পার্থক্য তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেননি বিদায় এরকম কথা তারা বলছেন বিদন এবং বিদাতন শব্দের পার্থক্য রয়েছে সে সমস্ত ভাইদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রখ্যাত হানাফি আলেম দিন মৌলানা মহিউদ্দিন খান কর্তৃক সংকলিত আলকাউসার আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান সপ্তম সংস্করণ উনিশশো সাল মদিনা পাবলিক পাবলিকেশনস থেকে যেটি ছাপানো হয়েছিল এর উনসত্তর পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে বিতরণ শব্দের অর্থ হচ্ছে নব উদ্ভাবিত বিষয় আর বিদাহাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে যে দিনের ক্ষেত্রে নব আবিষ্কৃত বিষয় অনুরূপভাবে মিসবাহুল লগাত এর বত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে আল বিদাহাতু শব্দের অর্থ হচ্ছে মিসবাহুল লগাত এর বত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে আল বিদ আল বিদ এই শব্দের বহু বচন করা হয়েছে আবদাউন বুদু উন এবং পক্ষান্তরে আল বিদাহাতু শব্দের বহু বচন বা জমা ব্যবহার করা হয়েছে বিদাউন অনুরূপ বহু বচন করা হয়েছে জগৎ বিখ্যাত ডিকশনারি আল মহজামুল ওয়াসিদ এর তিতাল্লিশ পৃষ্ঠায় মিসবাহুল লগাত এর বত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে বিদন আল বিদ শব্দের অর্থ লিখেছেন অভিনব নতুন এবং পক্ষান্তরে আল বিদ আতু শব্দের অর্থ লিখেছেন ধর্মের মধ্যে নব আবিষ্কৃত নব উদ্ভাবিত ওই সমস্ত বিষয় আমল আকিদা যেগুলোর কোনো প্রমাণ কল্যাণ যুগে ছিল না অর্থাৎ সাহবাই কেরাম রিদুয়ান উল্লাহ আলম আজমাইন তাবে ঋণ তাবে তাবে ঋণদের যুগে ছিল না এগুলোকে এই বেদাত বলা হয় তাহলে আমরা এখান থেকে স্পষ্ট তো বুঝতে পারলাম দুনিয়াবি কোনো বস্তু যেমন মোবাইল ইন্টারনেট কম্পিউটার প্লেন ইত্যাদি এগুলোকে বেদাত বলা হয় না এগুলোকে বিদন বলা হয় আর শরীয়তের মধ্যে দিনের মধ্যে কোনো কিছু নতুন ইবাদত আকিদা আমল তৈরি করা এটিকে বিদাতন বলা হয় এখান থেকে আমরা স্পষ্ট তো বুঝতে পারলাম এজন্য যে সমস্ত ভাইয়ের আজকে এই শব্দটির বিশ্লেষণ যারা পরিষ্কারভাবে জানেননি বুঝতে পারেননি তাদেরকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাব যে এই শাব্দিক বিশ্লেষণটাও যদি আপনারা কমপক্ষে ভালোভাবে জানেন তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে আর ভুল করবেন না আরও দুঃখজনক হলেও সত্য যে আরও কিছু মানুষকে দেখা যায় যে তারা বিদাতের উল্টা অর্থ বুঝেছেন তারা বলে থাকেন যে মাইক মোবাইল কম্পিউটার ইত্যাদি এগুলো বিদাত এজন্য অসংখ্য জায়গায় দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক অংশ কমে গিয়েছে এখন বর্তমানে এরপরও কিছু জায়গায় দেখা যায় যে কিছু ভাইয়েরা তারা মাইকে আজান দেন না মাইকে সালাতের 
मध्य सुरा पड़ा है ना अथच जख तर वक्तृता है बयान चले तक क्योंकि ठीक चले ये समस्त भाईरा क्यों आर विदातर उल्टा अर्थ बुझे जे आसन विदात सम्पर् सठिक भावे सालफी सालेहन व्याख्या अनुजाई बोझार चेषा करी आल्ला तौफिक दान कर देवल्लाहमिन विदात शब्दे पारिभाषिक अर्थ हमें जानब इमाम नबबी रहीमल्ला तहजीबुल असमा उल्लाह एर तीन नम्बर खंडे बस पृष्ठा अल विदात फी रसुल सल्लाह आलहीसल्लम विदात हम नव आविष्कृत नतून उद्भवित विषय जा नबी करीम सल्लाह आलहीसल्लम जमाना छा एरक इबादत आकिदा अम तैरी कर इसलाम मध्य ये विदात साथ ही साथ कवायदे मारिफातिल विदाय चौबीस नम्बर पृष्ठाई से बला माहदिता फी दिन वालेसलाह असल आम खसनियतुल्ला आल जा आल्ला तलार दिन मध्य नतून कर आविष्कार कर तैरी कर जार दृष्टान शरियतर मध्य एम को दलिल नहीं अथवा खास ए रकम को दलिल नहीं दलिल विहीन जे समस्त आकिदा एवं आम तैरी ये विदात इब्रु मंजूर रहीमहल्लाह तर लिसान आरब एक नम्बर खंडे तीन शत बावन पृष्ठ मबुतादा दीन इबाद अलिकमाल दिन मध्य दिन परिपूर्ण हार पर नतून को तैरी शरियतर मध्य दिन मध्य ये विदात तेने स्पष्ट तो बुझते परलम जो विदात हे दिन मध्य नतून को आविष्कार करा जेटी नबीर जुगे छो ना शाहबाई कम जुगे छो ना एवं एर को दलिल शरियत नहीं इसलम परिपूर्ण हार पर यह समस्त कर्मकांड शुरू होटी के शरियतर परिभाषा विदात बला है प्रिय आई डी टीविर दर्शक और श्रोता मंडल संक्षिप्त एक बरती चले जा आशा कर आलोचना शुरू कर आलोचना करब से हम इसलम हेपूर्ण एखने नतून को ढुकान जोजन वियोजन ढुकानो एखान कोचु बद देवा बैर कोच बैध नए आल्ला सुबहान तला ए बेपारे पवित्र कुरान सुरा मायदा सुरा नम्बर पाँच आयात नम्बर तीन एखे आल्ला तला जे अलियम अकमल तुलाकुम दीन आकुम वम तो आलैकुम नेमती और अत तुलाकुम इसलम दीना आल्ला रसूल सल्लाह आलहीसल्लम जख विदाय हज्जर ऐतिहासिक भाषण दीछिल लक्षाधिक सहबाद के सामने नहीं तक आल्ला तला आयात नाजिल कर सारा पृथ्वी समस्त मानव जति के जान दिल स्पष्ट भाषा दर्थहीन कण्ठे जे आज हमें तुम्हारे तुम्हारे दिन के परिपूर्ण कर दिल सुबहान अल्लाह वतम तो आलैकुम नियमार नियमत राजी तुम्हारे सुसम्पन्न कर लम और अदी तुलाकुम इसलम आदिना और अभी दिन हिसाब से इसलाम सन्तेष्ट गलम सुबहान अल्लाह एखान बुझते पर इसलम एक परिपूर्ण जीवन व्यवस्था कमप्लीट कोड अफ लाइफ नतून को ढुकानो एखान कोच बद देवार को सूझ इसलम रखा है जेमन एक गिल्स भर्ती पानी एर मध्य जदि आपने नतून एक फोटा पानी जो रखते चान समपरिमाण पानी गिल्स पड़े जाए इसलाम मध्य जदि आपने नतून को ढुकाते चान समपरिमाण सुन्नत एखान उठे जाए सुरा अनाम सुरा नम्बर छय आयात नम्बर आठ त्रिश आल्ला तला मा फर रत्ना फिल कितब इमिन शाही इहा एम एक ग्रंथ जाते अलिखित रखी आल्ला तलाने बोलें जो कुरान मध्य आल्ला तला सब किस दिए 
সুরান হাল সুরা নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর উননব্বই আল্লাহ তালা বলছেন আমি আপনার উপরে যে কিতাব নাজিল করেছি এই কিতাবে সমস্ত কিছুর সমাধান এর মধ্যে রয়েছে সুবাহান আল্লাহ এখানে একটি বিষয় বলে নেওয়া জরুরি মনে করছি আর তা হচ্ছে আজকে এই আয়াতগুলোকে সামনে রেখে আহলে কোরআন নামে যে মতবাদ রয়েছে তারা বলার চেষ্টা করছেন যে এ তো দেখুন আল্লাহ তালা বলছেন যে কোরআনে সব কিছু রয়েছে বিধায় তারা বলছেন যে হাদিস মানার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু কোরআন মানলেই চলবে তো আসলে তারাও কিন্তু এখানে ভুল বুঝেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন সব কিছুই দিয়েছি অনেক আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ পাই যে আল্লাহ তালা কোরআনে সব কিছু দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কোরআনে বলেননি এজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে তিনি বলেছেন আর তিনি তার বাস্তব জীবনে এই গোটা কোরআনটাকে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা হবে তাফসির হবে এজন্য আমরা সে সমস্ত ভাইদেরকেও বলবো যে হাদিস যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে আমরা মুসলিম থাকব না সুতরাং হাদিস মানা এটিও আমাদের জন্য জরুরি সোনাল কুবর আলিল ভাই হাকি তেরো হাজার চারশো তো তিতাল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন মা তারক তো সাইয়ান মিম আমার কুম লি ইল্লা ওয়াকদ আমার তুকুম বিহি ওয়ালা তারক তো সাইয়ান মিম মান হাকুম আনহু ইল্লা ওয়াকদ নাহাই তুকুম আনহু আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমার মাধ্যমে আর আমি তোমাদেরকে সেই আদেশটি বলে দেয়নি এমনটি নয় আবার আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নিষেধ করতে বলেছেন যে বিষয়টি আমি সেটি নিষেধ করিনি এমনটি নয় সব কিছুই আমি তোমাদেরকে আদেশ নিষেধ যা কিছু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি সব কিছুই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ সব কিছুই আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলে দিয়েছেন জানিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করা আবিষ্কার করা এটি শরীয়ত বৈধ নয় এটি হারাম সুতরাং রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা দেন তা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে তার কারণ তিনি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যা কিছু পেয়েছেন যা কিছু আদেশ নিষেধ আল্লাহ তালা করেছেন সব কিছু তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সুতরাং তিনি হচ্ছেন আমাদের মডেল তাকে ফলো করতে হবে তিনি যা আমাদের করতে বলেছেন তা করতে হবে যা থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরা হাসর সুরা নম্বর উনষাট আয়াত নম্বর সাত আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আতা কুমর রসুল ফাহুদু ওমা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো সাদরে তা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে মতাই মালিক তিন নম্বর হাদিস এবং মিশকাতের একশত ছিয়াশি নম্বর হাদিস যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি সারা পৃথিবীর মানব জাতিকে বলে দিয়েছেন তারক তুফিকুম আমরহীন লং তাদিল্লু মা তামাসাক তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতি রসুলহি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন তোমরা এই দুটি জিনিসকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এক নম্বর হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আল্লাহ তালার কিতাব এবং দুই নম্বর হচ্ছে অসুন্নতা রসুলহি আল্লাহ রসুলের সুন্নাত এই দুটি জিনিসকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে হবে তাহলে আমরা কোশ্চেন কালেও আমরা পথভ্রষ্ট হব না মুসনাদ ইমা মোহাম্মদ সতেরো হাজার একশত চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস ইরবাজ ইবন সারিয়া রাদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তিনি ফজরের সালাত আদায় করালেন আমাদেরকে এরপরে তিনি আমাদের দিকে হয়ে মুখ করে আমাদেরকে তিনি 
বক্তব্য দিলেন আমাদেরকে তিনি নসিহত করলেন আর সাহাবাই কেরাম এই বক্তব্য শুনে তাদের চোখ থেকে পানি ঝরছিল তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছিল তখন সাহাবাই কেরাম বললেন যে এটি হয়তো বা শেষ ভাষণ এজন্য সাহাবাই কেরাম বললেন যে হ্যাঁ রসুল আমাদেরকে কিছু আপনি নসিহত করুন কিছু আমাদেরকে ওসিহত করুন তখন আল্লাহ রসুল তাদেরকে তাকুয়া অবলম্বন করার জন্য বলেছিলেন আর আমিরের আনুগত্য করার জন্য বলেছিলেন যদিও সে আমির নেতা হাবসি গোলাম হয় এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তিনি বললেন যে অচিরেই তোমাদের মধ্যে কিছু এখতেলাফ তোমরা দেখতে পারবে যারা পরবর্তীতে বেঁচে থাকবে তোমরা দেখবে যে মানুষের মাঝে মতানক্য এখতেলাফ এগুলো তৈরি হবে তখন আমরা কি করব এখতেলাফ তৈরি হয়ে গেল তখন কি আমরা কোনো ছোট পীরের কাছ থেকে বড় পীরের কাছে আমাদের সমস্যা নিয়ে যাব ছোট হুজুরের কাছ থেকে বড় হুজুরের কাছে না এটি আল্লাহ রসুল বললেন না আল্লাহ রসুল বললেন যে আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নাতিল খোলাফাই রশিদিন আল মাহদিয়ে নামিম বাহাদি আল্লাহ রসুল বললেন যে তোমাদের উপরে জরুরি হচ্ছে যে তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং খোলাফাই রাশিদিনের সুন্নাতকে ও আদ্দ আলাইহা বিন নওয়াজিদি শুধু আঁকড়িয়ে ধরে নয় তামাসাকু তোমরা এটিকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং মারির দাঁত দিয়ে তোমরা কামড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তিনি বললেন ও ইয়াকুম ও মোহদাতিল মোর নতুন আবিষ্কার অর্থাৎ বিদাত থেকে তোমরা সতর্ক এবং সাবধান থাকবে কেন ফাইন্নাকুল্লা মোহদাতিম বিদা অকুল্লা বিদাতিন তলা আলা এবং সুনানে আন্না সাই এর পনেরোশত আঠাত্তর নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে অকুল্লা দলা আলাতিন ফিন্নার আল্লাহ রসুল এখানে সতর্ক এবং সাবধান করলেন যে সাবধান থাকবে তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বিদাত থেকে কেননা প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কৃত বিষয় আকিদা এবং আমল এগুলো সবগুলো হচ্ছে গুমরাহি আর প্রত্যেকটি গুমরাহি হচ্ছে বিদাত আর প্রত্যেকটি বিদাত হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার কারণ প্রিয় আইডি টিভির দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমরা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট তো বুঝতে পারলাম যে নবী এবং সাহাবাই কেরামের পরে ইসলামের মধ্যে যা কিছু নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে ইবাদত এবং আমল সবগুলো প্রত্যাখ্যাত সবগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এ পর্বের শেষ প্রান্তে একেবারে চলে এসেছি আগামী পর্ব দেখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে ইতি করছি আসসালাম